హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హరి హియర్ ఈరోజు నేను మరొక కొత్త గ్యాడ్జెట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ తోటి అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి సపోజ్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ వీడియోస్ తీస్తుంటే మనం మెయిన్గా మనకు వీడియోలో కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక మంచి గుడ్ క్వాలిటీ వీడియో అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆడియో అండ్ నేను ఈరోజు చెప్పే గ్యాడ్జెట్ ఏంటంటే మనకి సెకండ్ దాని గురించి సంబంధించింది ఏంటంటే ఆడియో గురించి సో నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే బోయా బీవై ఎం వన్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ గురించి సో ఈ వీడియోలో అయితే మనము దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాము అలానే దీని పర్ఫార్మెన్స్ దీని రివ్యూ అయితే చేసి చూపిస్తాను మీకు మనకి ఎక్స్టర్నల్ మైక్ ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ వీడియో తీస్తున్నప్పుడు మనం వీడియో క్యాప్చర్ చేసే డివైస్ అయితే అట్లీస్ట్ మనకి టూ ఆర్ త్రీ ఫీట్ దూరంలో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ వీడియో క్యాప్చర్ చేసే డివైస్ ఇన్పుట్ మైక్ నుంచి అయితే మనం గుడ్ క్వాలిటీ ఆడియోని అయితే తీసుకురాలేము అంటే ఏంటంటే సంపాదించలేము అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇలాంటి ఎక్స్టర్నల్ మైక్స్ ఏంటంటే బాగా ఉపయోగపడతాయి సో నేను ఏంటంటే మంచి క్వాలిటీ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అదట్టు బడ్జెట్లో ఏదైతే ఉందో అని చెక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇదైతే మంచిగా అనిపించింది దీని రివ్యూస్ కూడా చూశాను చాలా మటుకు చూసినంత వరకు అయితే గుడ్ రివ్యూ ఉంది సో ఎలా ఉందని చెప్పి నేను దీన్ని పర్చేస్ అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీని ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని బాక్స్ మీద కంటెంట్స్ ఇచ్చారు క్లియర్గా ఏంటంటే దీన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు డిఎస్ఎల్ఆర్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు క్యామ్ కార్డర్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు అలానే పీసీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మనం సింగిల్ దీన్ని యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ గ్యాడ్జెట్స్ కనెక్ట్ చేసి అయితే మనము ఆడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఎక్స్టర్నల్గా సో అదండి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ సో లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తుంటే మాత్రం కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి సో దాట్ నేను ఇలాంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మనం ఇక్కడ బాక్స్ చూసుకోవచ్చు కదండి బాక్స్ చూసుకుంటే మనకైతే ఇలా ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం డైరెక్ట్గా ఫర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అని చెప్పి క్యామ్ కోటర్స్ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఆడియో రికార్డర్స్ పీసీ అని చెప్పి అంటే ఇవన్నీతో కంపెటబుల్ అని చెప్తున్నారు అండ్ మనం బ్యాక్ సైడ్ అయితే చూడొచ్చు ఫీచర్స్ ఏంటంటే క్లిప్ ఆన్ మైక్ వస్తుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ గురించి గారు డిఎస్ఎల్ఆర్ క్యామ్ కార్డర్స్ ఆడియో రికార్డర్స్ పీసీ ఎక్సెట్రా ఓమ్నీ డైరెక్షనల్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ నుంచే సౌండ్ పికప్ చేస్తారు దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి వేరే డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చే నాయిసెస్ ఉంటాయి కదా అవి అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంటాయి మనకి అండ్ లో హ్యాండ్లింగ్ నాయిస్ అని చెప్తున్నారు ఇంకా దాని తర్వాత ఎల్ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ బ్యాటరీతో సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ అంటే ఎల్ఆర్ ఫార్టీ ఫోర్ బ్యాటరీ మనకి ఆల్రెడీ ఇన్ బాక్స్లో వస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఫోమ్ విండ్ షీల్డ్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్ అడాప్టర్ అంటే అంటే మనకి పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రిసీవర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఏదైనా క్యామ్ కార్డర్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్తో వచ్చే క్యామ్ కార్డర్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మనకి ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేయడానికి అలాంటి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఏ ఇది కూడా ఉందని చెప్పిస్తున్నారు అండ్ దీని యొక్క కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు లేకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ హెడ్స్ టూ ఎయిటీన్ కిలో హెడ్స్ అని చెప్పి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెన్సిటివ్ వచ్చి మైనస్ థర్టీ టూ థర్టీ డీబీ నుంచి త్రీ డీబీ అట్లా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు అండ్ థౌసండ్ హోమ్స్ వర్లెస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హోమ్ జాక్ ఈ డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడైతే మనం బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఏమేమి డీటెయిల్స్ అయితే వస్తున్నాయి బాక్స్లో సో మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ పైన అయితే సిలికాన్ జెల్ ప్యాకెట్ అయితే ఒకటి ఉంది ఇంకోసారి ఒక పౌచ్ ఇచ్చారు పౌచ్లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు ఏంటి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను దాని తర్వాత వచ్చేసరికి యా మైక్రోఫోన్ చాలా పెద్ద లెంత్ కేబుల్ ఇచ్చారు మనకి చెప్పింది అంటే ట్వంటీ ఫీట్ కేబుల్ అని చెప్తున్నారు ఇది సో అంటే మనకి ట్వంటీ ఫీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సంవేర్ అరౌండ్ సిక్స్ ఇంచ్ అలాగా అండ్ వచ్చేసరికి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి లోపల డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకి పౌచ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇంకొకటి వారంటీ కార్డ్ అనుకుంటుంది యా వారంటీ కార్డు చేయాలి చూసుకుంటే వీళ్ళు చెప్పారు కదా ఫామ్ షీల్డ్ ఒకటి ఫామ్ షీల్డ్ అని వచ్చి అది ఒకటే నెక్స్ట్ సర్వీస్తున్నారు ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇది వచ్చేసరికి విండ్ షీల్డ్ మనకి ఏంటంటే నాయిస్ క్యాన్సిల్ అంటే మనకి విండ్ అలాంటి ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయడానికి మనం మైక్రోఫోన్ కట్ చేసుకుంటే మనకు పడుకు వస్తుంది ఇది ఇంకోటి వచ్చేసరికి క్లిప్ ఇచ్చారు మనకి ఇది మనము షర్ట్కి అలాంటి వర్క్ పెట్టడానికి అండ్ ఇంకొచ్చేసరికి ఫార్టీ ఇలా ఫార్టీ ఫోర్ బ్యాటరీ ఒక
యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ వీళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ హండ్రెడ్ అయితే సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవర్స్ వరకు అయితే బ్యాటరీ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఒక సింగ్ ఒక ట్వంటీ వాడితే సో ఇవన్నీ మనకి బాక్స్ వచ్చిన కంటెంట్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని కనెక్ట్ చేసి దీని పర్ఫార్మెన్స్ అంటే దీనిది విత్ మైక్ వితౌట్ మైక్ నేనైతే మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను అంటే వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ చేసే వీడియో ఎలా వస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ చేసే వీడియో ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందని నేను చేసి చూపిస్తాను నచ్చిన ఇది అయితే విండ్ ఫామ్ అండ్ క్లిప్ ఉందో సో విండ్ ఫామ్ అయితే జస్ట్ మనం దీనికి మైక్ క్లాస్ పెట్టేసుకోవాలి అండ్ క్లిప్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ అయితే క్లిప్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ చెప్పి క్లిప్ ఇచ్చారు క్లిప్ ఏంటంటే మనం జస్ట్ క్లిక్ చేయాలి సో ఈ విధంగా అయితే మనం సెట్ చేసుకోవాలి సో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు మీకు అయితే నేను చూపిస్తాను ఇట్లా మనం జస్ట్ ఎక్కడన్నా పెట్టేసుకొని షర్ట్కి లేకపోతే ఇట్లా మనం షర్ట్కి పెట్టేసుకొని మనం అయితే మాట్లాడచ్చు అండ్ సో ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు నేనైతే కెమెరాకి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాను సో టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ నుంచి అయితే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈజీగా సో నేను కావాలి మైక్ ఏమి మైక్ ఒక టూ ఫీట్ డిస్టెన్స్ నుంచి వితౌట్ మైక్ అయితే మాట్లాడుతున్నాను అండ్ వాయిస్ వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది ఈజీగా సో నేను కావాలంటే ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు చూడవచ్చు నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాను అండ్ నేను కొంచెం నేను బ్యాక్ వెళ్ళేసి ఒక త్రీ ఫీట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సేమ్ ఇంకా స్టిల్ ఆడియో వచ్చి ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే విత్ మైక్ వితౌట్ మైక్ రెండు పక్క పక్క ఉండేది మీకు డిఫరెన్స్ చూపించి ట్రై చేస్తాను ఉన్నాను అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అయితే ఒక ఫైవ్ ఫీట్ దగ్గర ఉన్నాను సో ఇంత దూరం వచ్చినా కానీ కేబుల్ అయితే ఈజీగా మనకి అదైతే మనకి మైక్ కోసం ఇచ్చారో లెంత్ కేబుల్ మనకి ఈజీగా సరిపోతుంది సో ఇదైతే ఒక బై బెనిఫిట్ అనమాట మనం ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా కానీ దూరం నుంచి వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆడియో మంచి ఆడియో రావాలనుకుంటే అలాంటప్పుడైతే ఇది మనకి మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళేసి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు అండ్ అది కూడా సేమ్ ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే రికార్డ్ అవుతుంది ఉంది అండ్ మీరు చూడొచ్చు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంత దూరం నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీలో ఏం చేంజ్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నా కానీ ఆడియో క్వాలిటీలో చేంజ్ ఉండదు అండ్ ఇంకా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నా కానీ ఆడియో క్వాలిటీలో అయితే చేంజ్ ఉండదు సో ఇదొక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి కేబుల్ లెంత్ ఉన్నా కానీ ఆడియో క్వాలిటీలో అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు సో మీకు సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడైతే నా వీడియోని డిఎస్ఎల్ఆర్ నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను అండ్ మీరు ఒకటి గమనించవచ్చు నేను యాక్చువల్గా రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి క్లాప్ చేశాను అది ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా నా డిఎస్ఎల్ఆర్లో నేను ఇది ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ మైక్ ఉందో అది కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసే ఫెసిలిటీ నాకు లేదు సో అందుకోసమని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్గా వీడియోని ఏమో నేను కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తూ ఆడియోని వచ్చేసరికి నేనైతే నా నా ఫోన్లో రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎలా అంటే దాని తర్వాత తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఈ వీడియోని ఆడియోని సాఫ్ట్వేర్లో అయితే సింక్ చేస్తాను అనమాట సో ఆ సింకింగ్ కోసం నేను ఏం చేశానంటే క్లాప్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట మనం ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో చూడొచ్చు కదా ఎప్పుడైనా సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు క్లాప్ చేసి సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు సో అలాంటి సిమిలర్ టెక్నిక్ అనమాట దీనివల్ల ఏమవుద్దంటే మనకి ఈ ఆడియోలో ఒక స్పైక్ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది అనమాట మనం ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసే ఆడియోలో ఐదర్ మొబైల్ ఫోన్లో కూడా అండ్ ఇంకా యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమెరాలో కూడా కెమెరా ఇంటర్నల్ మైక్ కూడా ఉంటుంది కదా సో రెండు వాయిస్ పిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక స్పైక్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది సో దట్ ఆ స్పైక్ ఏంటంటే మనకి ఇండికేషన్ అనమాట ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే మనము ఆడియోని వీడియోని సింక్ చేసుకోవడానికి సో నేను ఈ టెక్నిక్ అయితే యూజ్ చేసి ఈ ఆడియో ఏదైతే డిఎస్ఎల్ఆర్ నుంచి వస్తుందో అండ్ సారీ వీడియో ఏదైతే డిఎస్ఎల్ఆర్ నుంచి వస్తుందో అండ్ ఆడియో ఏదైతే నా ఫోన్లో నుంచి రికార్డ్ అవుతుందో నేను రెండింటిని అయితే సింక్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట సేమ్ మనం ఇదే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనము ల్యాప్టాప్లో కూడా కావాలంటే ఈ మైక్ కనెక్ట్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ మైక్ రికార్డ్ చేసి అండ్ వీడియోని మనము డిఎస్ఎల్ఆర్లో నుంచి రికార్డ్ చేసి రెండింటిని అయితే సింక్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనము ఎక్స్టర్నల్ మైక్ని ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ సపోర్ట్ చేయకపోతే నా కేసులో అయితే సేమ్ అదే ప్రాబ్లము నేను అంటే ఆ కెమెరా యాక్చువల్ ముందే తీసుకున్నాను నేను అప్పుడు అనుకోలేదు అనమాట ఎప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామని చెప్పి నార్మల్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం తీసుకున్నాను అంటే ఎప్పుడైనా బయటకు వ
అంత ఎక్కువగా అయితే క్యాప్చర్ ఏం చేయట్లేదు అండ్ ఇంకోటి సెకండ్ విషయం ఏంటంటే మనకి మంచి లెంత్ వస్తుంది అరౌండ్ ట్వంటీ ఫీట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మీటర్స్ వరకు అయితే మనకి కేబుల్ లెంత్ అయితే వస్తుంది అదొక మంచి విషయము ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా కేబుల్ లెంత్ కేబుల్ ఎంత బాగుంది కానీ కేబుల్ క్వాలిటీ ఓకేగా ఉంది అంటే అంత చీప్గా లేదు అంత ప్రీమియంగా లేదు మామూలు నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్స్ కేబుల్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కేబుల్ సో ప్రస్తుతానికి కొన్ని రోజులు మేబీ లైక్ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేస్తే అంటే రఫ్ అండ్ టఫ్ కాకుండా కొంచెం స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటే బాగానే వస్తుంది బట్ రఫ్ అండ్ టఫ్గా యూజ్ చేస్తే పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్చువల్గా బాగా ఎక్కువ పెంచేశారు ఈ మధ్య నేను కొన్నప్పుడు అయితే అరౌండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి నాకైతే వచ్చింది బట్ నేను ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్ అమెజాన్లో చూస్తే మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే కొన్ని చోట్ల ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ కూడా ఉంది సో ప్రైజ్ అయితే బాగా డైనమిక్గా పెంచేశారు నేను మెయిన్గా ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే కేబుల్ ఎంత ఒకటి ఇంకోటి రివ్యూస్ కూడా చూసినప్పుడు అయితే చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మెయిన్గా రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఆడియోని అయితే బాగా రికార్డ్ చేస్తుందని చెప్పి నేనైతే దీన్ని ప్రిఫర్ చేసి తీసుకున్నాను సో మీలో ఎవరైనా కానీ సపోజ్ రికార్డింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకోవాలి ఎవరు వీడియోస్ తీయడానికి యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీ వెళ్ళొచ్చు తీసుకోవడం అంటే కంపల్సరీ తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రైస్లో అయితే తీసుకోవడం అయితే వేస్ట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే బాగా కాస్ట్లీ ఉంది మేబీ బట్ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ మిడిల్లో అయితే అంటే మధ్యలో అయితే మనం తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు నేను కావాలంటే మీకు లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే దీని గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే పింక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ అయితే ఇంకొక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అదేంటంటే అది కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ని ఎలా మంచిగా తీయాలి దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి అనే దాని గురించి సో ఆ వీడియో దేని గురించో గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కావాలంటే కామెంట్ చేయండి నేను రిప్లై చేస్తాను వెదర్ మీరు గెస్ట్ చేసింది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి అండ్ దిస్ ఈజ్ హరీ సైనింగ్ ఆఫ్ సి యూ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్